ஃபைனலி நம்ம எல்லோரும் ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த ஸ்டா ஹேட்ஸோட பவுண்டிஸ் இந்த சாப்டர் நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அவங்களோட பவுண்டிஸ் மட்டும்தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கான்னு கேட்டால் அதுதான் கிடையாது த இன்ஃபேமஸ் மரைன் ஹண்டிங் கிரிமினல் ஆர்கனைசேஷனான கிராஸ் கில் அதில் இருக்க மெம்பர்ஸுக்கான பவுண்டிஸும் இந்த சாப்டரில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதோடு முடிஞ்சான்னு கேட்டால் அதுதான் கிடையாது வாட் ஆப்பன் டு சாபோ இஸ் இ சேஃப்ன்றது ஒரு மிகப்பெரிய மிஸ்ட்ரி எவர் சின்ஸ் ரிவரி அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரும் இந்த சாப்டர் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக பார்க்க போகிறோம் இது லாட்ஸ் ஆஃப் பவுண்டிஸ் அண்ட் சர்ப்ரைசஸ் நிறைஞ்ச ஒன் பீஸ் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி எயிட்டோட கம்ப்ளீட் பிரேக் டவுன் இந்த சாப்டரை பிரேக் டவுன் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸியாக இருந்துச்சு ஏன்னா ஓடா இந்த சாப்டரை ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணது நாலு செக்ஷனாக தான் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணியிருந்தார் ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரா ஹேட்ஸ் செகண்ட் கிராஸ் கில் தேர்ட் மரைன்ஸ் அண்ட் ஃபோர்த்து ரெவல்யூஷனரிஸ் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரா ஹேட்ஸோட சைடில் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஆஃப்டர் அ வெரி லாங் டைம் கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் டு செவன் இயர்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கடைசியாக ட்ரெஸ்ஸோஸாக்கு ட்ராவல் பண்ணி வரும்போது ஒன்றா ஒரே ஷிப்பில் ஸ்ட்ரா ஹேட்ஸ் வந்திருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இஃப் யூ டோன்ட் கன்சிடர் ஒன்னு விஷயமா கிட்டத்தட்ட செவன் இயர்ஸ் ஆகுது ஒன்றா ஒரே ஷிப்பில் ட்ராவல் பண்ணுறது அது பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே ஓல்சமாக இருந்துச்சு பட் நாமி இஸ் நாட் ஹாப்பி ரூஃபி புல் பண்ண அந்த வாட்டர் ஃபால் ஸ்டண்ட்டில் நாமி ரொம்பவே கடுப்பில் இருக்கிறாங்க அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா லூஃபியை போட்டு அட்டி அடின்னு அடித்து அவனை வந்து சிறைப்பிடிச்சு வச்சுருக்கிறாங்க இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் ஜிம்பே ரூஃபிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாரு அதான் ஒன்றும் ஆவலையே நம்ம இவனை விட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆமி பயங்கரமாக கோவப்படுறாங்க அதுக்கு ஜிம்பை என்ன ரியாக்ட் பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா காங்குரஸ் ஆக்கியா அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஒரு வேளை இது ஃபோர் ஷேடோவிங்காக நாமிக்கு காங்குரஸ் ஆக்கி கிடைக்க போகுதா அப்படிங்கிறத நம்ம பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் நாமிக்கு பயந்து ஊசாப்பும் சாப்பரும் பேரல் பின்னாடி கண்ணை வச்சுட்டு ஒழிஞ்சிக்கிட்டு இருந்தது பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே ஹிலேரியஸாக இருந்துச்சு இந்த டைமில் தான் நம்மளுக்கு பவுண்டி ரிவியூல்ஸ் வருது ஒவ்வொரு ஸ்டாக் ஆட்டுக்கும் என்னென்ன பவுண்டி வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம கிளியராக பார்க்க போகிறோம் சாப்பருக்கு தௌசண்ட் பெரிஸ் இது நோ லாங்கர் அ கேக் இதை பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே பாவமாக தாங்க இருக்குது இது ஃபன்னியாக இல்லை ஏன்னா சாப்பர் புல்டு அ லாட் ஆஃப் ஸ்டன்ஸ் இன் ஒனிஷிமா ஐசோனி சுச்சுவேஷனை கிவன் பீரியட் ஆஃப் டைமில் ரிசால்வ் பண்ணுது செகண்டு மான்ஸ்டர் பாயிண்டில் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுது ஒரு கமாண்டரான குயினை ஸ்லாப் பண்ணி பிளட்டை புல் பண்ணது அண்ட் ஃபைனலி எல்லாருக்குமே தான் ஒரு தனுக்கு இல்லை அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணதுன்னு சொல்லி ஹி டிட் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் இது எல்லா முன்னாடியும் கிளியர் கட்டாக நடந்துச்சு இஸ் நோ லாங்கர் அ பெட் இஸ் அ டாக்டர் டாக்டர் அண்ட் எஃபிடெட் கிடைச்சாலும் இஸ் அ பெட் அப்படின்னு மெயின்டைன் பண்ணுற கேகு எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல ரொம்பவே பார்க்குறதுக்கு பாவமாக தான் இருக்குது நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத சொல்லுங்கள் நாமி ஊசா ஃப்ரேங்கி அண்ட் ப்ரூக் இவங்க நாலு பேருக்கும் தலா முந்நூறு மில்லியன் பவுண்டி இன்க்ரீஸ் கிடச்சிருக்கு ஐ எம் ஃபைன் வித் இட் பட் ஃப்ரேங்கிக்கு இதை விட அதிகமாக கிடச்சிருக்கணும் இங்கே ஃப்ரேங்கிக்கு ஒரு இன்ஜஸ்டிஸ் நடந்திருக்கிறத நான் வந்து ஃபீல் பண்ணுறேன் நாமி ஊசா அண்ட் ப்ரூக் மூணு பேருமே ஒன்று விஷயமாக தான் பெருசாக எதுவுமே பண்ணலாங்க பட் ஸ்டில் ரெண்டு எம்பரரை எதிர்த்து அவங்கள தோக்கடித்த பட்சத்தில் இந்த குரூவுக்கு தலா முந்நூறு மில்லியன் கொடுக்கறது ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது பட் ஆனால் ஃப்ரேங்கி சசாக்கியை ஒன் ஆன் ஒன் பண்ணி தோக்கடிச்சிருக்கிறாரு சசாக்கியோட பவுண்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி டூ மில்லியன் பேரிஸ் ஸோ அட்லீஸ்ட் ஃபோர் எயிட்டி இல்லை ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாவது ஃப்ரேங்கி கிடச்சிருந்தால் கரெக்டாக இருந்திருந்துருக்கும் ஃபைனலி ராபினுக்கு அவங்க டிசர்வ் பண்ணுற பவுண்டி கிடச்சிருக்கு நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி மில்லியன் பெரிஸ் இது கொஞ்சவே லாஜிக்கலாக பட்டுச்சு ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஸ்டா ஹேட்ஸுக்கு ஒரே ஒரு பூனிக் லிஃப்ட் தான் தேவைப்படுது இஃப் தே காட் இட் தே கேன் ட்ராவல் டு லாஃப் டேல் அண்ட் அன்கவர் ஆல் த மிஸ்ட்ரிஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு இது ஒரு மிகப்பெரிய த்ரெட்டு வேர்ல்ட் கவர்மெண்ட்டுக்கு அதனால் அவங்க மேலே நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி மில்லியன் பேரிஸ் போட்டிருக்காங்க செவன்ட்டி எதுக்கு ஹோல்ட் பேக் பண்ணார் ஒன் பில்லியனே போட்டுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு பட் ஸ்டில் ஷீ காட் வாட் ஷீ டிசர்வ்ஸ் நவ் ஆன் டு த கான்ட்ரவர்ஷியல் பார்ட் ஜோரோ ஜிம்பே சாஞ்சி இந்த ஆர்டரில் தான் பவுண்டிஸுமே ரிவீல் ஆகிருக்கு
இதனால் என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஸ் பர் த பவுண்டி சாஞ்சி இஸ் நம்பர் ஃபோர் இதனால் என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ அவுட் சோஷியல் மீடியா ஒரு வாரே போய்கிட்டுருக்கு பட் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பவுண்டி டஸ் நாட் ரெப்ரஸன்ட் பவர் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் பவுண்டி ஒரு பர்சன் வேர்ல்ட் கவர்மெண்ட்டுக்கு எந்த அளவுக்கு த்ரெட்டாக இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத தான் காட்டணும் இந்த சாப்டர்லேயே நீங்கள் ராபின் எடுத்துக்கோங்க ராபின் ஹேட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி மில்லியன் பேரிஸ் அவங்க அந்தளவு ஸ்ட்ரென்த்தாக கிடையாது அவங்க எந்த அளவுக்கு த்ரெட்டை ப்ரோசஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதுக்கு தான் அவங்களுக்கு நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி மில்லியன் பேரிஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஜிம்பேவோட ஃபீட்ஸ் எடுத்துப்போம் இஸ் அ ஃபார்மர் வார்லாட் இந்த சாப்டர் ஃபுல்லாகவே வார்லாட் ஃபோக்கஸ்டாகவே இருந்துச்சு அது உங்களுக்கே தெரியும் ஜின்பே இஸ் அ ஃபார்மர் வார்லாட் and jinbe is a crewmate of white beard jinbe was a crewmate of big mom jinbe was a crewmate of luffy moonu emperor kida avaru vela paathirukkaru indha feats a consider panni and adu mattum illa oosu kuda fight panna mode oosu reveal certain things to jinbe avaru oru fruit vechittu undar endradum அந்த ஃப்ரூட்டை ஷேங்ஸ் திருடினார் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் ஜின்பே கிட்டே சொன்னார் ஸோ ஷேங்ஸ் தான் லூஃபிக்கு அந்த ஃப்ரூட்டை கொடுத்துருக்காரு ஷேங்ஸ் திருடின அந்த ஃப்ரூட்டு தான் ஊசு வச்சுருந்த ஃப்ரூட்டுன்ற இந்த விஷயம் மொத்தமும் ஜின்பேக்கு இப்போ தெரியும் அண்ட் அந்த கதையில் தான் சன்கார்டு நீக்கா பற்றியும் ஊசு சொல்லியிருந்தார் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் தெரிஞ்சதுனால தான் நவ் ஜின்பே இஸ் பிக்க த்ரெட் தேன் சாஞ்சி அப்போ கூட ஒரு சிக்ஸ்டி எயிட் மில்லியன் பேரிஸ் தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு விச் சாஞ்சி வில் ஓவர் கம் சூ இந்த அளப்பறையில் எல்லாருமே பார்க்க மறந்த விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சாஞ்சியோட எபி தட் சேஞ்ச் ஈஸ் பேக் டு பீங் பிளாக் லெக்ஸ் சாஞ்சி ஆமாங்க ஈஸ் நோ லாங்க வின் ஸ்மோக் சாஞ்சி அந்த பிக்சருமே நம்ம பார்க்கல இன்ஃபேக்ட் நிறைய ஸ்டாஹேட்ஸோட பிக்சரை நம்ம பார்க்கவே இல்லை பவுண்டிஸை மட்டும்தான் பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு நாமியோட பிக்சரை பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து ஃப்ரேங்கியோட பிக்சரை பார்த்தோம் பட் ஃப்ரேங்கியோட பிக்சருக்கு பதிலாக சன்னியோட பிக்சர் இருந்துச்சு இஸ் எதர் பீங் அயன் பைரைட் இல்லைனா வந்துட்டு சன்னியோட பிக்சர் இருக்குது பவுண்டியில் பிக்சர் சேஞ்ச் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு பிளாட் ரீசன் வச்சுருப்பார் எப்படி சாஞ்சிக்கு வச்சுருந்தாரோ அந்த மாதிரி ஃப்யூச்சரில் ஃப்ரேங்கிக்கு அது மாதிரி ஏதாச்சும் பிளாட் ரீசன் இருக்குமா பிக்சர் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு அப்படின்றத நம்ம பொறுத்துருந்து தான் பார்க்கணும் பட் I am so happy that he is being Black Lex Sanji again. Yeah, Queen Kuda Sanda Poda Mothu, one of the greatest character moments in One Piece started. And the right suit added to watch it. I am no longer Windsmoke Sanji. Now, I am going to go to Black Lex Sanji. That's why I am going to go to Sanji. That's why I am one of the greatest moments in One Piece. So, that moment is cherry on top. இந்த பவுண்டி போஸ்டர்லேயுமே அந்த எஃபிட்டட் மாறி இருந்தது ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஐ பிலீவ் பவுண்டி பிக்சர்லேயுமே சேஞ்ச் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஏன் அப்படின்னா சாஞ்சி வந்து ராபின் மேலே மோதும் போது எல்லா பவுண்டி பிக்சர்ஸும் பறந்துச்சு அதில் சில பவுண்டி பிக்சர்ஸை பார்க்க முடிஞ்சு ராபின் ஸ்டில் ஹேஸ் த சேம் பிக்சர் அண்ட் சாஞ்சிக்கு ஒரு பிக்சர் சேஞ்சு கிடச்சிருக்கு அது கேகா இல்லை வேறு எதனால் தான் அப்படிங்கிறத நம்ம பொறுத்துருந்து தான் பார்க்கணும் அண்ட் லூஃபிக்கே அந்த கியர் ஃபைவ் போஸ்டர் இருந்துச்சு மற்றபடி நம்ம சாப்பருக்கோ ஊசாப்புக்கோ ஜோரோக்கோ ஜிம்பேக்கோனா இன்க்ளூடிங் புக் அவங்களோட பிக்சர் என்னவா இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு காட்டணும் ஸ்டாஹேட்ஸோட சைடில் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத பார்த்தாச்சு இப்போது செக்ஷன் டூ கிராஸ் கில் வெல் கிராஸ் கில் அப்படிங்கிற கிரிமினல் ஆர்கனைசேஷனுடைய ஐடியா க்ரோக்கடையிலோடது வெல் இஸ் அ மாஸ்டர் மைண்ட் அண்ட் இந்த ஆர்கனைசேஷனை ஃபார்ம் பண்ணணும்னு நினச்ச ஏற்கனவே தன்னோட வாலாட் பொசிஷனை இழந்த க்ராக்கடைல் இப்போ வாலாட் பொசிஷனை இழந்திருக்கிற மீஹாக்கு கால் பண்ணுறாரு கால் பண்ணவர் நீ நானும் ஒன்று காந்தி போனந்த மண் நம்ம யாரையுமே ட்ரஸ்ட் பண்ண மாட்டோம் என்ன சொல்கிற டீம் அப் ஆயிடலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு அண்ட் கேட்டவர் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மேட்டர் சொல்கிறார் யூ யூஸ் டு பி அ மெரைன் ஹண்டர் அப்படின்னு சொல்கிறார் வெல் வெயிட் அ மினிட் மெரைன் ஹண்டர் வெர்சஸ் பைரட் ஹண்டர் வாவ் அண்ட் மெரைன் ஹண்டராக இருந்திருக்கார் கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் மெரைன்ஸ்லாம் போட்டு கொன்று இருக்கிறாரு எங்களை நீ கொல்லாத அப்படின்னு கையெடுத்து கும்பிட்டு அவருக்கு வாலாட் பொசிஷனை கொடுத்து மெரைன்ஸ் உட்கார வச்சுருக்காங்க ஒரு டார்க்கான பாஸ்ட் ஒரு பேக் ஸ்டோரி பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது என்ன பேக் ஸ்டோரி அப்படிங்கிறத நம்ம பொறுத்துருந்து தான் பார்க்கணும் மீஹாக்கும் ஓகே சொல்லிட்டாரு 
இப்போ மீகாக்க ரிக்ரூட் பண்ணியாச்சு அடுத்து தேவை கேபிட்டல் ஏற்கனவே காசு கொடுத்து வச்சிருக்க பக்கிய கிட்ட போயிட்டு காசை கலெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கோகடில் வந்துட்டு இருந்திருக்காரு அந்த டைமில் தான் எம்டி பிளஃப் ஐலாண்ட் மேலே மரைன்ஸ் வந்து தாக்குதல் நடத்திட்டு இருந்திருக்காங்க பக்கியை பிடிக்கிறதுக்கு எங்கே இவன் சேர்த்துட்டா நம்மளோட காசு கிடைக்காதுன்னு நினச்ச குரோக்கடையில் மரைன்ஸை டேக் டவுன் பண்ணியிருக்காரு டேக் டவுன் பண்ணிவிட்டு நேராக பக்கி கிட்டே போயிட்டு எங்கடா என் காசு அப்படின்னு கேட்கையில் ஐயா பில்டிங் ஸ்ட்ராங்கு பேஸ்மெண்ட் கொஞ்சம் வீக்குங்க வெளில பார்க்கறதுக்கு தான் பக்கி டெலிவரி ஒரு மிகப்பெரிய ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி தெரிஞ்சாலும் உள்ளே இவங்களுக்கெல்லாம் சாப்பாடு போட்டே கம்பெனிக்கு கட்டுப்படி ஆகலைங்க சுத்தமாக என்கிட்ட காசு இல்லைங்க சரி அப்போ சாவு அப்படி கோப்படைய சொல்லி அப்படிலாம் ஒரு முடிவுக்கு வந்துடாதீங்க எப்படியும் நீங்கள் வெளில போயிட்டு ஆட்களை ரெக்ரூட் பண்ண போகிறீங்க எதுக்கு கஷ்டப்படுறீங்க நாங்கள் இருக்கோம் நான் எங்கள் கப்படி இருக்க எல்லாமே இனிமேல் உங்களுக்கு அடிமை அப்படின்னு சொல்ல ஓகே இந்த டீலும் நல்லா தான் இருக்குதுன்னு கோப்படையில் ஓகே சொல்லியிருக்கிறேன் இதில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பக்கிக்கும் குரோக்கடையலுக்கும் நடந்துட்டு இருந்த கான்வர்சேஷன் நடுவில் பக்கி குரோக்கடையில் குரோக்கோ சான் அப்படின்னு கூப்பிட்டுருந்தார் இது என்ன ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பொதுவாகவே இந்த ஹானிஃபிக்ஸ் அப்படின்றது ஜென்ரல் நியூட்ரல் தான் ஆனால் குண் அப்படின்றது எப்படி பொதுவாக மேல்ஸை குறிக்குமோ அதே மாதிரி சான் அப்படின்றது பொதுவாக ஃபீமேல்ஸை தான் குறிக்கும் தெர் இஸ் எ ஃபேமஸ் தியரி தட் குரோக்கடையல் யூஸ் டு பி எ ஃபீமேல் அவரை இவான்காவை தான் மேலாக மாற்றியிருக்காங்க அண்ட் இ வாஸ் லூஃபிஸ் மதர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேமஸான தேரி இருக்குது ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தேரி நல்லா இருக்கும் சில சமயம் நான் கூட உண்மையோ அப்படின்லாம் யோசிச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த தேரிக்கு வலு சேர்க்குற விதமாக இந்த சான் ஹனரிஃபிக் இருந்துச்சு பேக் டு த ப்ரெசன்ட் நான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் சொல்லும் போது ஒரு விஷயத்த நோட் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் என்னென்னா லூஃபி வந்து நாம் கிட்ட செம்மடி வாங்கிட்டு உக்காந்துட்டுருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரி இந்த சீனில் பக்கி கோக்கடல் கிட்டேயும் மீகா கிட்டேயும் அடி வாங்கிட்டு உக்காந்துட்டு இருந்திருக்காரு ரெண்டு பேருமே எம்பரஸ் அந்த பேரலல் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு கோக்கடல் என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் இந்த ஆர்கனைசேஷனோட பிரெயின் அண்ட் மீஹாக் மசில் குறுக்க நீயாரா உக்கோம் அடி ஒன்று எல்லோரும் எம்பர்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு கேட்க நான் சொன்னேன்னா கூட்டத்தில் இருக்கவன்னு சொன்னாங்க என் மேலே இருக்க பாசத்தில் போஸ்டர்ஸ் அடிக்கும் போது என்னை கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தி காட்டிட்டாங்க அதுதாங்க ரீசன் இதுக்கும் எதுக்கும் என்ன சம்மந்தமும் இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல இல்லை இருக்கட்டும் இதுதான் நல்லது நம்ம எந்த தப்பு பண்ணாலும் இவன் மேலே தான் பொறுப்பு போய் சேரும் இவனே வந்துட்டு ஹெட்டாக இருக்கட்டும்னு மீகாக்கு சொல்கிறாரு அண்ட் கோகடையலுக்கும் இது கரெக்டுன்னு படுது அண்ட் பக்கி இவரோட டூ டாப் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு வேர்ல்ட்ஸ் கிரேட்டர் ஸ்வாட்ஸ்மேன் மரின் ஹண்டர் ட்ராக்யூன் மீகாக் அண்ட் ஃபார்மர் வாலர்ட் ஆஃப் த சி த ஜீனியஸ் மாஸ்டர் மைண்ட் சார் குரோகடை ஆன் டு செக்ஷன் த்ரீ செக்ஷன் த்ரீ ஒரு குட்டி செக்ஷன் தான் இன்ஃபேக்ட் செக்ஷன் டூவோட ஒரு சப் செக்ஷன் கூட நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இந்த செக்ஷன் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெரின் ஹெச்கியூவில் கிராஸ் கில் பற்றி மெரின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இவங்க எவ்வளோ பெரிய த்ரெட்டாக மாறியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க பக்கி பயர் கிங்குவை சேர்ந்தவர் ரெட் ஆட் பயரோட ஃப்ரெண்டு அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ குரொக்கடையிலும் வேர்ல்ட்ஸ் கிரேட்டஸ்ட் வாட்ஸ்மேனான ட்ராக்யூன் மீகாப்பும் அவங்க கூட சேர்ந்துருக்காங்க இவங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஃபேக்ஷனாக இப்போ மாறியிருக்காங்க இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெரின் ஹண்டிங் அப்படின்ற ஒரு மூமெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மூமெண்ட்டுக்கு அண்டர் வேர்ல்டு மாஃபியா இவங்களுக்கு ஃபினான்ஷியலாக பேக்கப் பண்ணுறாங்க வென் யூ ஆர் குட் அட் சம்திங் நெவர் டூ இட் ஃபார் ஃப்ரீ நீங்கள் பேட்மேனோட டார்க் நைட் மூவி பார்த்துருந்தீங்கனாலும் அதுலேயுமே ஜோக்கர் இதை தான் பண்ணியிருப்பார் நான் பேட்மேனை டேக் டவுன் பண்ணுறேன் அதுக்கு நீங்கள் எனக்கு காசு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாஃபியா கிட்ட கேட்டிருப்பார் ஜோக்கரும் ஒரு க்ளவுன் பக்கியும் ஒரு க்ளவுன் இங்கேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே அண்டர் கிரவுண்ட் மாஃபியா இருக்குது மெரின்ஸ் தான் ஒரு மிகப்பெரிய த்ரெட்டாக இருக்காங்க ஸோ மெரின்ஸை நாங்கள் டேக் டவுன் பண்ணுறோம் அதுக்கு காசை நீங்கள் கொடுங்கன்னு கேட்குறாங்க ஸோ அதனால் இவங்க இவங்களுக்கு ஃபினான்ஷியலி பேக்கப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏற்கனவே சாபோ கிரியேட் பண்ண வேவுனால் நிறைய கண்ட்ரீஸை ரெவல்யூஷன் வெடிச்சிருச்சு அதை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்காக மெரின்ஸ் மொத்த மேன் பவரையுமே அங்கே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த டைமில் இங்கே ஒரு பிரச்சனை போயிட்டுருக்கும் போது இன்னொரு பக்கத்தில் இருந்து கிராஸ் கில் டேரெக்டாக மெரின் ஹண்டிங் மூமெண்ட் மூலமாக இவங்களை அட்டாக் பண்ணுறாங்க இதனால் இப்போது கிராஸ்கில் இவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய த்ரெட்டாக தெரிகிறாங்க ஸோ அந்த த்ரெட்டுக்கான பவுண்டிஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படுது ஃபார்மர் வார்லார்ட் ஆஃப் த சி த
கிடையவே கிடையாது க்ரோக்கடைல் போசஸ் மோர் த்ரெட் தேன் தெம் அதனால தான் அவருக்கு அவ்வளோ பெரிய பவுண்டி கொடுத்துருக்குறாங்க வாட் த்ரெட் தே போசஸ் டு த வேர்ல்டு கவர்மெண்ட் மேட்டர்ஸ் அது பேஸ் பண்ணி தான் பவுண்டிஸ் கொடுக்குறாங்க அடுத்து த வேர்ல்ட்ஸ் கிரேட்டஸ்ட் ஸ்வாட்ஸ்மேன் த மரைன் ஹண்டர் ட்ராக்யூல் மீகா கோட பவுண்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வூப்பிங் த்ரீ பில்லியன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி மில்லியன் பேரிஸ் இதில் நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா ஹீ டசன்ட் ஹாவ் அ க்ரூ அவர் எப்போவுமே சிங்கிளாக தான் ஆப்ரேட் பண்ணுவார் அண்ட் இஸ் பவுண்டி இஸ் ஹையர் தென் டு யோங்கோஸ் எப்போவுமே ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட பாஸோ இல்லைனா ஒரு பயிர் குரோட கேப்டனை விட அவங்களோட சபார்டினேட்ஸோட பவுண்டிஸ் கம்மியாக தான் இருக்கும் பட் திஸ் ரூல் டசன்ட் அப்ளை டு ஹீஹாக் அவரோட பவுண்டி பக்கியை விட ஜாஸ்திங்க இது மட்டும் பத்தாதுன்னு ஒரு மிகப்பெரிய பாம்ஷரை ட்ராப் பண்ணியிருந்தாங்க When it comes to SWAT skill, Mihawk is better than Shanks. What does that mean? Shanks is a person who fights with a SWAT. Then, Shanks is a person who fights with a SWAT. Then, are you trying to say Mihawk is a person who is stronger than Shanks? Or, Shanks has superior hockey which gives an edge over Mihawk. No, it's not the two things. ஷாங்ஸ் ஹாஸ் அதர் மீன்ஸ் டு ஃபைட்னு சொல்கிறீங்களா வெறும் ஸ்வாட்ஸை வச்சு மட்டும் அவர் ஃபைட் பண்ண மாட்டார் ஈ ஹாஸ் அதர் மீன்ஸ்ன்னு சொல்ல வரீங்களா வாட் ஆர் யூ ட்ரைங் டு கன்வே ஓடா அண்டு இவங்கள மாதிரி ரெண்டு பேரை கட்டி ஆள்ற த ஜீனியஸ் ஜஸ்டர் பகி த பம்பாஸ்டிக் லவுன் த எம்பரருக்கான பவுண்டி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா த்ரீ பில்லியன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி நைன் மில்லியன் பேரிஸ் ஆன் டு த ஃபைனல் செக்ஷன் ரெவல்யூஷனரிஸ் அவங்க சைடில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம் ரெவல்யூஷனரிஸோட எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் பத்திரமாக ரிவேரியிலேருந்து வந்துட்டாங்க பட் நம்ம நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்க வந்துட்டதுக்கு அப்புறம் தான் கிங் கோபுராவோட அசாசினேஷன் நடந்திருக்கு ஸோ ஆக்சுவலாக அது சேபோதம் பண்ணாரா அப்படிங்கிறது இவங்களுக்கு தெரியல குமாவை கேட்டால் தெரிய போகுது ஈஸ் அ சைபாக் ரைட் அவர் எல்லாத்தையுமே ரெக்கார்ட் பண்ணியிருப்பார் ஸோ அவர்கிட்ட கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ட்ராகன் நீ என்ன பார்த்தியோ அதை காட்டுன்னு கேட்க அதுக்கு கூமா வீடாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணியிருந்தார் ஏன்னா சொல்லியிருந்தார்னா I am yours to come and master, அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் எனக்கு புரியவே இல்லை மொத்தமாக கூமாவோட ஹியூமானிட்டியை எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டாங்க வேகாப்பங்க தான் அதை பண்ணார் ஈ கேன் ஒன்லி ஒபே செலஸ்டியல் ட்ராகன்ஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் டஸ் தட் மீன் ட்ராகன் இஸ் அ ஃபார்மர் செலஸ்டியல் ட்ராகன் இல்லை அப்படின்னா வெகாபங்க் எப்படி வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுவாரோ எப்படி ஸ்டாகர்ட்ஸ் வர வரையும் சன்னியை வந்துட்டு காப்பாற்றிட்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம் பண்ணாரோ அதே மாதிரி ட்ராகனை மட்டும் நீ மாஸ்டராக ரெகக்னைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் வெகாபங்க் பண்ணியிருப்பாரோ இது ரெண்டுமே இல்லை அப்படின்னா யார் வேணால் அவரை கமெண்ட் பண்ணலாமா அப்படி இருக்க வாய்ப்பே இல்லை இல்லை அப்படின்னா லிண்டன்பர்க் ஆஃப் சவுத் ஆர்மி ஸோ அவர் வந்துட்டு இந்த சேஞ்சஸ் ஏதாச்சும் பண்ணியிருப்பாரா எனிவே பட் தட் ரெஸ்பான்ஸ் வாஸ் வெரி வியர்ட் அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பொறுத்துருந்து தான் பார்க்கணும் அண்ட் அவர் கேட்கும் போது எக்ஸாக்டாக அந்த டைமில் சாபோ கால் பண்ணுறாரு ஏ இட்ஸ் மீ சாபோ அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதோட அந்த சாப்டர் அப்படியே முடிஞ்சிருந்துச்சு எனக்கு என்ன தோணுதுனா இந்த ஓல் சுச்சுவேஷன் இந்த அட்மாஸ்பியரை பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா நிஜமாகவே சாபோ தான் ஒரு வேலை கிங் கூப்பிடவோ அசாசினேட் பண்ணியிருப்பாரோ என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பொறுத்துருந்து தான் பார்க்கணும் அண்ட் தட்ஸ் இட் ஃபார் திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் தமிழ் அனிமே கிளப்புக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களோட வேல்யூபான கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு கொடுங்க ஏன்னா அது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய என்கரேஜ்மெண்ட் அனிமேவை பார்ப்போம் பகிர்வோம் பிலிவிட்